മാഷേ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കൂ നിങ്ങളുടെ ലീവ് വേക്കൻസിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത മാഷ് കുട്ടികളെ അസലായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഫൈനൽ എക്സാമിന് അതിനിടയിൽ കയറുന്ന എന്തിനാ പാവം കുട്ടികളെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോ തന്നെ ജോലി ജോയിൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്തെ മുഷിയില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാലും കേട്ട കാര്യം പറയണമല്ലോ മലയ്ക്ക് പോയി വന്നതിന് ശേഷം മാഷ ആളാകെ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സംസാരം ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ആദ്യം ഈ താടിയും മുടിയും കറുത്ത മുണ്ടും ഒക്കെ കറത്തിട്ട് വരൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അത് സാധ്യമല്ല അയ്യപ്പ സ്വാമി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് കയറും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും ഏ മാഷെ മാഷെ അതെ ശമ്പളെ ഒന്ന് കണേ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നീണ്ട ലീവിന് ശേഷം വിജയ മാഷ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വന്നു നല്ല കാര്യം കോളിനെ നമ്മൾ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏർപ്പാടുകൾ സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്താൻ പറ്റുമോ പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയം വിട്ട് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക ദൈവകാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ഹിന്ദുക്കളുടെ കുട്ടികളും മാത്രമല്ലല്ലോ സ്കൂളിലുള്ളത് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് സ്കൂളിലേക്കൊന്ന് വരണം ഞാനും മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സും എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും വിജയ മാഷ് ക്ലാസ്സിൽ നിറങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ശ്യാമള പറഞ്ഞിട്ടാ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നത് ശ്യാമള പറയാണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിറങ്ങൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുക മാഷ് ഇനി ഇങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനും ശ്യാമള തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ സ്കൂളിലുണ്ടാവും ഇഷ്ടികളത്തിലും ക്ലബിലും പോയി അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു എന്താ നേരെ വിശേഷം ഒരു റൗണ്ട് ഇരിക്കണോ എന്തോ ഒന്ന് സ്മാനിക്കത് സ്ഥലത്തെ മാന്യന്മാരെയാണോ ചീട്ട് കളിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് അല്ല നെയ്യാളെന്തിനാ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചെടുക്കണേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുത്തന്റെ കച്ചവടം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലേ ഇനി എന്താ വേണ്ടേ നമ്മൾ നന്നാക്കണോ ഇതാ വന്ന് നന്നായിക്കോളി വരി നന്നായിക്കോളി മര്യാദക്ക് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുത്തനെയാ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ പിടിച്ച് വട്ടനാക്കിയത് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയണില്ല പിടിച്ചതിലും വലിയ പാമ്പ അളയലുള്ളതെന്ന് ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായേ നന്നാക്കാൻ നോക്കി പടുകുഴിയിലായി എങ്ങനെയാ ഇതിൽ നിന്ന് കര കയറാന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ ഒരു സംഗതി തോന്നി കൂട്ടുകാരനല്ലേ അവൻ ഇങ്ങനെ ആയതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടല്ലേ സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കും പലതും ചെയ്യാനൊക്കും അറുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും രൂപയായി എന്നാലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ എന്ന് കരുതി രൂപയൊന്നും നോക്കിയില്ല എന്താത് കഥ ശാന്തിക്കാരുടെ അതിൽ കാളറച്ചോ ധാരക്കാനായാലും ഞമ്മക്ക നിങ്ങൾക്കും കുടിക്കാം കൂട്ടത്തിൽ വിജയനെയും കുറച്ച് കുടിപ്പിക്കണം അവന് ഈ വ്രതവും കൊണ്ട് നടന്ന എന്റെ മോള് ശ്യാമളയ്ക്ക് വയസ്സ് ഇരുപത്തൊമ്പതേ ആയുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച അവൻ കുടിച്ചോളൂ പരിഹസിക്കരുത് വിജയനല്ലേ അത് ഹലോ വിജയൻ സ്വാമി അപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് അവനറിയണ്ടോ മരുമോഹൻ സാബിയെ കള്ളുടുപ്പിച്ച് പഴയ പോലെ ആക്കാൻ അമ്മായിയച്ച കൊണ്ടുവന്നതാ ഞാനൊന്നുമല്ല വേണ്ട നിങ്ങളത് ചെയ്യും വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യൻ ഞാൻ നോയമ്പെടുത്ത് രാമേശ്വരത്തേക്ക് ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാൻ ആലോചിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഓഹോ രാമേശ്വരത്തേക്ക് പോവാണോ എപ്പോഴാണോ ആ തീർത്ഥാടനം എന്തിനാ അറിയുന്നത് അല്ല രാമേശ്വരത്തേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ ഒരു കത്തിയും സോപ്പും കൂടി കരുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും കുട്ടികളെ കയറ്റണ്ട കേട്ടോ ഞാനല്ല അതിന്റെ ഓണർ തരാനുള്ള പൈസ തരാതെ ആരെയും കയറ്റണ്ടെന്ന് ദാമരേട്ടൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ ശ്യാമളെ സാരല്ലേ ചേച്ചി നിന്നുടെ ഭർത്താവ് ദേഹമോ ജീവനോ തന്നെ പരമാർത്ഥം എന്നോട് ചൊല്ലു നീ പഞ്ചഭൂതാത്മകം സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ പോവാം മക്കളെ സ്കൂളിൽ വിടണം ഓട്ടോറിക്ഷ വന്നില്ലേ വന്നു വന്നതുപോലെ പോയും ചെയ്തു ആ ഓട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ വകയല്ല വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ദാമോദരൻ നായരുടെയാ ഇന്ന് 
ഇന്നത്തേതും കൂടി ചേർത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയായി ഇന്നലെ ചരക്കടക്കാൻ പോണ്ടതായിരുന്നു പറ്റിയില്ല എന്റെ കട പൂട്ടിക്കരുത് കുട്ടി നാളെ തരാം ഉറപ്പായിട്ടും തരാം ഇതൊക്കെ മുക്ക് പണ്ടങ്ങളാണെന്ന് അറിയാലോ പലചരക്ക് കടയിൽ കടം കയറി ഇനിയുള്ളത് ഈ താലിച്ചീന ഇതിന്റെ കാലാവധി നാളെ കാലത്ത് തീരും ഇനി എന്നും ഈ വീട്ടിൽ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ആയിരിക്കും മക്കളെ കറണ്ട് ബില്ല് അടച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഇനി പഠിക്കാത്തതിന് അമ്മ നിങ്ങളെ വഴക്ക് പറയില്ല മൂന്നാം തീയതി അല്ലേ ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലും പോണ്ട അപ്പോ കുറച്ച് ദിവസത്തിനകം അരി സാധനങ്ങൾ തീരും പിന്നെ നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണ്ട എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ സത്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്നെ നോവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണല്ലേ ഞാൻ എന്തിനാ വിജയേട്ടനെ നോവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നോകുന്ന ഒരു മനസ്സ് വിജയേട്ടനുണ്ടോ ഇതിനൊന്നും കാതു കൊടുക്കണ്ട വിജയേട്ടമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ അത് മുടക്കണ്ട 